हेलो नमस्ते वेलकम बैक टू माय चैनल साइकिक टाव थ्री एन आ गए हैं मैजिक नई रीडिंग के साथ आज की रीडिंग का टॉपिक है नेक्स्ट फोर्टी एट आवर ऑफ योर पार्टनर आपके पार्टनर के नेक्स्ट फोर्टी एट आवर कैसे होने वाले हैं और कैसा वो फील फील कर रहे हैं और कैसा वो सोच रहे हैं आपके लिए क्या उनकी सिचुएशन है एंड वो क्या एक्शन लेने वाले हैं नेक्स्ट हम जानेंगे आपके लिए और ये रीडिंग सभी के लिए जो सेपरेशन में है रिलेशन में है इवन जिनका डाइवोर्स हो गया या फिर जो अभी मैरिड है या फिर जो अभी रिलेशनशिप में चल रहे हैं उनके लिए भी ओके और सभी सभी जेंडर्स के लिए इवन और ये रीडिंग जर्नल रीडिंग है कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है सभी साइंस के लिए है तो आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती सो प्लीज़ आपसे जो पार्ट रेजोनेट करे वो रखना और जो ना करे उसे मत रखना ओके सो स्टार्ट कर रहे हैं रीडिंग को एंड देखते हैं कि क्या निकल के आता है बिकॉज हमने जो लास्ट रीडिंग की थी वो करंट फीलिंग्स की थी तो अभी हम आपके पार्ट में करंट फीलिंग्स तो जान ही चुके हैं अब हम देखेंगे तो अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट फोर्टी एट आवर्स में वो क्या एक्शन लेने वाले हैं ओके एंड हम गाइडेंस देखेंगे कुछ मैसेजेस देखेंगे उनकी तरफ से एंड आपके लिए एक सरप्राइज भी है गाइस सो वो सरप्राइज इस न्यू डेक में है तो आइए मैंने आपके लिए मंगाया है ओके सो लेट्स सी वो सरप्राइज क्या होने वाला है तो हम वो भी देखेंगे ओके सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अभी फिलहाल हम चारों से जानेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं वाओ हेर वैंस डेफिनेटली एरिस लिए सजेटेरियस फायर साइन कोई ना कोई एक्शन तो बोलेंगे यहाँ से मुझे कम्युनिकेशन दिख गया है यस एक्शन आएगा पहला ही कार्ड बहुत खूबसूरत आएगा इस कनेक्शन है एक्शन है आपकी टूवर्ड्स वो कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे पेज ऑफ कप्स कैंसर कॉपी पाइसिस वाटर साइन बहुत सारे कार्ड्स हैं गाइस, तो हम इन्हें नहीं लेंगे हम और कार्ड्स ओके द मजिशियन डेफिनेटली मैनिफेस्टेशन तो काफी अच्छा चल रहा है मैनिफेस्ट अच्छे से कर रहे हैं थ्री ऑफ सोड फाइव ऑफ सोड जमनाल इक्वेरियस आखिरी कार्ड निकालेंगे अब हम बस आपके लिए और देखते हैं उस कार्ड से क्या निकल के आता है सो ओके टू ऑफ सोर्ड एंड फॉर वैंड वाओ बॉटम से हमारे पास फोर वर्ड है एंड टू ऑफ सोर्ड है मजिशियन है डेविल है सो so डेफिनेटली अब हम देखते हैं कि क्या है ये रीडिंग काफ़ी खूबसूरत कार्ड है हमारे पास बॉटम से एंड वाओ सिक्स ऑफ सोर्ड एंड डेफिनेटली टू ऑफ पेंटिकल्स 
सो मैं इन दो कार्ड्स को पिक कर लेता हूँ ओके सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग ओके एयर ऑफ वैंस क्लियरली मुझे दिखा रहा है कि यस इनके नेक्स्ट ट्वेंटी एट आवर्स में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहेंगे काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स पर भी एक्टिव रहेंगे लाइक सोशल मीडिया पर और इंटरनेट पर काफ़ी ज़्यादा इनकी एक्टिवेशन बनी रहेगी आपको स्टॉक भी कर सकते हैं मे बी काफ़ी मूवमेंट में रहेंगे फास्ट पेस चेंज आने वाला है नेक्स्ट फोर्टी एट आवर्स में एक्शन है एंड एयर ट्रैवल है उनका एक्शन वो ऐसा लेंगे वो एक ही रहा पर चलेंगे अब बिल्कुल भी इधर उधर मतलब जगलिंग नहीं करेंगे बिकॉज हमारे पास जगलिंग का कार्ड तो है टू ऑफ पेंटिकल है एंड टू ऑफ सोर्ट भी है बट यस अब मुझे यहाँ से दिख रहा है कि वो जगलिंग खत्म होने वाली है उनकी लाइफ से अभी जगलिंग चल रही है बट यस वो खत्म भी हो जाएगी बहुत जल्दी एंड एयर ट्रैवल दिख रहा है मुझे उनकी लाइफ में तो डेफिनेटली वो काफ़ी ज़्यादा मतलब अगर मैं एयर ऑफ वैंस को देखूँ तो क्लियरली ये रीडिंग में मुझे दिख रहा है कि यस वो आपके लिए एक्शन लेंगे एक्शन तो आ रहा है आपके पास तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है अगर मैं पेज ऑफ कप्स को देखूँ डेफिनेटली क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंट्यूटिव मैसेजेस उनको बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं एंड क्यूरियोसिटी तो उनकी बढ़ गई है आपके लिए बहुत ज़्यादा एंड पॉसिबिलिटी भी बढ़ गई है ये कार्ड क्लियरली दिखा रहा है कि यस आपके जो पर्सन है वो क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं डेफिनेटली क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनकी लाइफ में एंड इंट्यूटिव हो गए हैं बहुत ज़्यादा अपने इंट्यूशन को सुन रहे हैं बिकॉज लास्ट की कुछ रीडिंग्स में मैंने बताया था कि यस डिवाइन मस्किलिन इंट्यूटिव होते जा रहे हैं जो कि उतनी रीडिंग्स के बिहाफ पर अगर मैं यहाँ देखूँ तो पेज ऑफ कप्स आया है तो डेफिनेटली इंट्यूटिव मैसेज हैं एंड क्रियासिटी है एंड पॉसिबिलिटीज़ हैं तो डेफिनेटली इनकी पॉसिबिलिटी बढ़ रही है अब हर चीज़ की और जो ये एक्शन लेंगे वो भी पॉसिबिलिटी दिखा रहा है कि यस अभी अपनी पॉसिबिलिटीज़ को इंक्रीज कर रहे हैं डेफिनेटली बहुत अच्छी एनर्जी में चल रहे हैं आपके पर्सन नेक्स्ट फोर्टी एट आर काफी खूबसूरत होने वाले हैं अगर मैं मैजिशियन को देखूं तो मैजिशियन कार्ड तो डेफिनेटली इट्स अ साइन ऑफ जिमनाय एंड मैनिफेस्टेशन काफ़ी खूबसूरती से अब वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लव के लिए अपने करियर के लिए एक रिसोर्सफुलनेस पावर है उनके पास उनके पास हर एक रिसोर्स है वो हर तरीके से आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं बिकॉज कप्स हैं पेंटिकल्स है सॉर्ड है वैंड है हर एक चीज़ है उनके पास तो आप देख सकते हो कि टैलेंट काफ़ी ज़्यादा आ गया है उनके अंदर और अब वो एक इंस्पायर्ड एक्शन लेंगे एंड द मजिशियन मुझे क्लियरली यहाँ से दिखा रहा है कि ऐसा आपके पास एक इंस्पायर्ड एक्शन लेने वाले हैं बहुत ही जल्द बिकॉज ऑफ इंस्पायर्ड एक्शन जो आने वाला है वो इसलिए क्योंकि थ्री ऑफ सोर्स आया है हमारे पास तो अभी उनका हार्ट ब्रेक है इमोशनल पेन है सोरो है ग्रीफ है हर्ट है वो क्यों है क्योंकि उन्होंने उन्हें अब ये जो मूवमेंट जो चल रहा है ना उनकी लाइफ में जो उनकी आ, इस ये स्टोरी लाइन अप चल रही है फिर जो भी उनकी लाइफ में जो पेस चल रहा है एक पाथ चल रहा है उसमें उनका हार्ट ब्रेक इसलिए आ रहा है बिकॉज वो थर्ड पार्टी से अब दुखी हो चुके हैं और वो चाहते हैं कि वो मूव ऑन कर जाए थर्ड पार्टी से बिकॉज हमारा जो नेक्स्ट कार्ड है वो है सिक्स ऑफ सोर्स तो डेफिनेटली एक पर्सन अपने पर्सन की तरफ बढ़ रहा है तो डेफिनेटली अगर मैं थर्ड पार्टी की बात करूँ यहाँ से तो डेफिनेटली मुझे यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि हार्ट ब्रेक है इमोशनल पेन है सोरो है ग्रीफ है ओके और वो बहुत ज़्यादा हर्ट है इस टाइम वो हर्ट है अपने आप से क्योंकि उन्होंने आपको छोड़ दिया या फिर उन्होंने उन्होंने आपको छोड़ दिया मतलब मैं ये कहना चाहूँगा अगर कोई गर्ल देख रही है बॉय देख रहा है तो ये रीडिंग आप दोनों के लिए है मैं कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं कर रहा हूँ कभी आप मुझे बाद में बोलो कि ये एक साइड ही एक एक तरफा रीडिंग कर दी आपने नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है पर्सन कोई भी हो सकता है गर्ल्स भी हो सकती है बॉय भी हो सकता है इन सेम जेंडर भी हो सकता है तो डेफिनेटली मैं यहाँ से यही वाइब गेट कर पा रहा हूँ कि थर्ड सिचुएशन है और अभी वो बहुत ही हर्ट है और पेन में चल रहे हैं एंड सोरो में है बहुत ज़्यादा तो आपको आप उन सोरो से तभी बाहर आ सकते हो जब आप अपने पर्सन की तरफ आकर लोगे तो डेफिनेटली सिक्स ऑफ जो सोर्स है हमारा ये जो कार्ड है सिक्स ऑफ सोर्स मुझे यहां से क्लियरली वाइप गेट हो रही है कि ट्रांजिशन है चेंज है राइट ऑफ पैसेज रिलीजिंग बैगेज डेफिनेटली डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा जरूरत है कि जो भार आपने अपने कंधे पर रख रखा है ना फालतू का थर्ड पार्टी का इसको अपने ऊपर से रिलीज कर दो एंड एक एक चेंज लाओ अपनी लाइफ में बहुत जरूरत है चेंज खिलाने की जब तक चेंज नहीं आएगा जब तक आप लाइफ में पर्सनल ट्रांजेक्शन नहीं आएंगी आप चेंज से दूर भागते रहोगे और अनफिनिश्ड रहेगा सब कुछ तो डेफिनेटली आपको चेंज लाने की बहुत ज़्यादा जरूरत है अपनी लाइफ के अंदर अगर आप चेंज नहीं लाते हो तो प्रॉब्लम्स होती रहेंगी एंड डेफिनेटली अभी आपके कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं अगर मैं ये कार्ड देखूँ अपना फाइव ऑफ सोड्स तो डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट है डिसग्रीमेंट है कम्पलीशन तो नहीं है पर कॉम्पिटिशन है लड़ाइयाँ बहुत चल रही हैं एंड विनिंग ऑल आई मीन टू से विनिंग एट ऑल कॉस्ट आप हर कीमत पर
रिलेशनशिप में वापस आ जाते हो पर नहीं आप एक दूसरे के लिए पेन फील करते हो एक दूसरे के लिए सोरो फील करते हो क्योंकि थर्ड पार्टी कार्ड भी है एंड वापस जाने का भी कार्ड है हमारे पास सिक्स ऑफ सोर्स एंड एक था एक साथ साथ हमारे पास थ्री सोर्स आए हैं देख सकते हैं हम वन टू थ्री तो इन तीनों को अगर मैं कनेक्ट करके देखूँ तो डेफिनेटली आपकी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं डिसग्रीमेंट चल रहे हैं आपके थर्ड पर्सन से एंड उनके साथ आपकी लड़ाइयाँ भी होती हैं पर वो जो आपका थर्ड पर्सन है वो किसी ना किसी कीमत पर जीत ही जाता है मे बी अभी आप दोनों के बीच में शायद डिलेज हों ये भी हो सकता है बिकॉज आप कन्फ्यूज हो टू पर्सन के बीच में अगर मैं टू ऑफ पेंटिकल्स को देखूँ एंड टू ऑफ सोर्ट्स को देखूँ तो डेफिनेटली मुझे उन दोनों कार्ड्स की कनेक्शन अगर मैं देखूँ तो मुझे क्लियरली पता चल रहा है कि आप दोनों ही कन्फ्यूज चल रहे हो अभी पर आपके पर्सन ज़्यादा कन्फ्यूज चल रहे हैं बिकॉज ये उनकी रीडिंग हो रही है नेक्स्ट फोर्टी एट आर की तो डेफिनेटली मैं उनकी कन्फ्यूजन ज़्यादा देख पा रहा हूँ यहाँ पे तो अब हम अपने नेक्स्ट कार्ड की तरफ बढ़ते हैं एंड डेफिनेटली फाइनेंशियल लॉस यहाँ से अगर मैं देखूँ तो फाइनेंशियल लॉस पॉवर्टी लैक माइंड सेट आइसोलेशन एंड वरी पाँच छः क्वालिटी मैंने यहाँ से गेट की हैं जो मुझे दिख रही हैं जो मुझे फील हो रही हैं तो डेफिनेटली थर्ड पर्सन के साथ जाने में आपका बहुत फाइनेंशियल लॉस हुआ है मे बी वो आपके बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कराती हो या कराते हो आपको बहुत ज़्यादा गरीबी देखनी पड़ रही है आपका माइंड सेट जो है उसमें बहुत ज़्यादा कमी आ रही है आपको बहुत आइसोलेटेड फील होता है और आप बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हो बिकॉज आप अपने रियल पर्सन के पास हो ही नहीं अपने सोलमेट के पास नहीं हो अपने ट्विन फिल्म के पास नहीं हो तो आपको ये प्रॉब्लम हो रही है कि मैं किस तरीके से इधर से निकल कर वापस अपने पर्सन की तरफ जाऊँ क्योंकि आप वापस अपने पर्सन की तरफ एक्शन तो ले रहे हो बट जो अब आपकी पर्सन है आपके पर्सन है वो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो गए हैं बहुत ज़्यादा अपने अपने सेल्फ लव को समझ चुके हैं तो इसलिए ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं और ये प्रॉब्लम आएंगी बिकॉज आपने गलती की आप थर्ड पर्सन के पास गए हो तो आप दोनों को ही समझनी होगी ये चीज़ ओके सो डेफिनेटली अगर आप चाहते हो कि आपका री हो जाए तो आपको पहले थर्ड पार्टी को छोड़ना पड़ेगा और अपनी कन्फ्यूजन को ख़त्म करना होगा डेफिनेटली द डेवल कैप्रिकॉन शेडो सेल्फ बहुत ज़्यादा आपने मतलब एक अपने आप को शेडो सेल्फ मीन्स मैं ये कह सकता हूँ यहाँ से अगर मैं बोलूँ तो आपके पास जो भी है आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो डेफिनेटली मुझे यहाँ से ये फील हो रहा है एंड अटैचमेंट है आप दोनों के बीच में आप दोनों एक दूसरे को बहुत ही एक दूसरे से बहुत अटैच्ड फील करते हो बट आप दोनों को एक दूसरे का एडिक्शन है अभी और मे बी आपको कोई आ, दूसरे एडिक्शन भी हो सकते हैं लाइक डिफरेंट एडिक्शन लाइक मतलब लोगों को डिफरेंट डिफरेंट एडिक्शन होते हैं लाइक ड्रग्स एंड ऑल काइंड ऑफ स्टफ सो मे बी ये उससे भी रिलेट हो सकता है बिकॉज ये रीडिंग जो मैंने बताया आपको जर्नल है तो आपसे रेजोनेट कर भी सकते हैं मे बी ये बात आपसे रेजोनेट ना करे बट यस मुझे यहाँ से ये भी फील हो रहा है कि आपको बहुत सारी चीज़ों की एडिक्शन है ओके एंड बट आपने अपने ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी बहुत लगाए हुए हैं यहाँ से मुझे रिस्ट्रिक्शन भी शो हो रहे हैं और ये जो आप दोनों के बीच में स्पेस है ना इसे कम्प्लीट करना होगा बहुत ज़्यादा क्योंकि आप एक दूसरे को सेक्शुअली भी बहुत ज़्यादा डिज़ायर करते हो सेक्शुअलिटी भी एक फैक्टर आ रहा है यहाँ से निकल के बट यस अभी आप दोनों ने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं उन रिस्ट्रिक्शंस को हटाइए पहले तो रिस्ट्रिक्शंस हटाने बहुत ज़रूरी हैं देन आप अपने सेक्सुअल डिज़ायर्स जो हैं उनके लिए शायद एडिक्टेड हो बहुत ज़्यादा मे बी मुझे ये भी दिख रहा है बट पहले रिस्ट्रिक्शंस हटाओ देन उसके बाद अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करना ओके एंड डू ऑफ सोड की बात करूँ तो मैं डिफ़िकल्ट डिसीजन डिफ़िकल्ट डिसीजन डेफिनेटली बहुत ही डिफ़िकल्ट है आपके लिए अभी इस सिचुएशन से बाहर आ पाना आप नेक्स्ट फोर्टी एट आवर्स में बट मे बी ये एक डिसीजन ले लें एक क्योंकि इन्होंने अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा वेट रखा हुआ है ऑप्शंस का एंड अपनी गति पर बहुत ही रोथ लगाए हुए हैं मे मतलब अपने आसपास एक ऑब्स्टिकल्स बनाए हुए हैं खुद के ही एंड बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं ये सिचुएशन को अवॉइडेंस में जी रहे हैं बहुत ज़्यादा मे बी uh, मुझे ये लग रहा है कि ये इस्केपिज़म uh, में ज़्यादा जी रहे हैं अवॉइडेंस की जगह मैं ये बोल सकता हूँ तो डेफिनेटली मुझे यहाँ से यही वाइब गेट हो रही है कि इनको बहुत ज़्यादा जरूर, जरूरत है एक डिसीजन लेने की अगर ये डिसीजन नहीं लेते हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगी बट यस yes, अगर ये डिसीजन ले लेते हैं तो डेफिनेटली फोर ऑफ ब्रांड्स तो डेफिनेटली मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कि सेलिब्रेशन है जॉय है हार्मनी है ओके एंड रिलैक्सेशन एंड होम कमिंग आपके पर्सन वापस आपके पास आएंगे रिकनसिलियेशन होगा अगर ये डिसीजन ले लेते हैं नेक्स्ट फोर्टी एट आर्थ में बट येस ये आपसे कॉल मैसेजेस इनके थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड डेफिनेटली अगर मैं यहाँ से देखूँ तो अभी कन्फ्यूजन में चल रहे हैं एंड टू ऑफ सोर्स भी मुझे कन्फ्यूजन ही दिखा रहा है बट येस ये सर्च कर रहे हैं अपने इनर सोल को अपने इनर ट्रुथ को अपनी इनर फीलिंग्स को बट येस डेफ
के दो मैसेजेस आए हैं पहले हम इन दो मैसेजेस को देख लेते हैं ओके आई कैन लूज माई सेल्फ इन डेप्थ ऑफ योर आईज वो आपकी आंखों की गहराई में अपने आप को खो खो अपने सेल्फ को ही खो देते हैं यू ऑलवेज नो वर आई एम थिंकिंग देखिए वो क्या कह रहे हैं आप जानते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं हमेशा जानते हैं आपके वो क्या सोच रहे हैं तो डेफिनेटली काफ़ी क्लोज कनेक्शन है आप दोनों के बीच में इसीलिए आप इतना इतना डीपली एक दूसरे के बारे में जानते हैं ओके वी कैन स्पेंड आर्स डूइंग नथिंग दैन टॉकिंग आप उनके साथ घंटे बिता सकते हैं कुछ ना करते हुए सिर्फ बातें करते हुए ओके यू पुट अप विद माई मूडीनेस एंड ऑल अदर इम्परफेक्शन डेफिनेटली आप उनके मूडीनेस को काफ़ी अच्छे से पुट अप कर लेते हैं एंड ऑल अदर इम्परफेक्शन उनके अंदर जो भी आपको लगता है कि कुछ भी इम्परफेक्ट नहीं है सब परफेक्ट है डेफिनेटली यू आर माई इंस्परेशन आप उनकी इंस्परेशन है डेफिनेटली वाओ आई फील कम्फर्टेबल इन योर आर्म्स आप उनके आर्म्स में काफ़ी कम्फर्टेबल फील करते हैं यू आर द लाइट इन माई लाइफ आप उनकी लाइट हैं उनकी जिंदगी में डेफिनेटली गाइस काफ़ी खूबसूरत मैसेजेस आ रहे हैं निकल के और डेफिनेटली ये देखिए इफ आई डाई टू मोर आई वुड आई फाउंड माई सॉल्व इन दिस लाइफ बहुत ही डीप मैसेज बहुत ज़्यादा डीप अगर वो कल मर जाते हैं तो उनको पता है कि वो अपना सोलमेट ढूंढ चुके हैं इस जिंदगी में यू आर सिंपली रेजिस्टेबल आप के अलावा उन्हें कोई और पसंद ही नहीं आता है आपको वो रिप्लेस कर ही नहीं सकते हैं किसी से डेफिनेटली ये बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस निकल रहे हैं आपके लिए एंड लास्ट मैसेज निकालेंगे हम देखते हैं लास्ट क्या आता है ओके okay, दो आ गए हैं दोनों को ही ले लेते हैं आई लव टचिंग यू ऑल ओवर उन्हें आपको हर जगह छूना बहुत पसंद है Your dreams are my dreams. उन आपके सपने उनके सपने हैं वाह wow. कितने खूबसूरत कार्ड्स निकल के आए हैं आपके लिए चलिए अब गॉड गाइडेंस देखते हैं कि गॉड क्या गाइडेंस दे रहे हैं हमको आप दोनों के लिए गाइडेंस निकलेगी अब यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल आप बहुत ही क्लोज हैं अपने गोल को अचीव करने में ओके इट्स टाइम टू टेक एन एक्शन एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड एंड लुक एट द बिगर पिक्चर एंड प्रॉस्पैरिटी लाइज अ हेड ओके एंड बॉटम से अ न्यू स्टार इज कमिंग ओके सो डेफिनेटली गाइज आप देख सकते हैं आप बहुत ही करीब हैं अपने गोल को अचीव करने के एंड इट्स टाइम टू टेक एन एक्शन एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट अभी थोड़ी है करनी पड़ेंगी लुक एट द बिगर पिक्चर बड़ी तस्वीर की तरफ देखिए बड़े विजन की तरफ देखिए पॉस्पैरिटी लाइज है अगर आप बड़ा देखोगे तो डेफिनेटली समृद्धि आपको मिलेगी तो चलिए हम अपना सरप्राइज खोलते हैं अब आपके लिए देखते हैं क्या सरप्राइज है आपके लिए हम अपने सरप्राइज को देखते हैं चलिए ओके ये हैं लव कार्ड्स आप लोगों के लिए तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं इनको भी शफल करते हैं देखते हैं क्या निकलता है इनसे If I could be with anyone in the world, I would still choose you. अगर मैं इस दुनिया में कोई भी हो सकता था तो मैं तुम ही को चूज करता If I could be with anyone in the world, I would still choose you. Wow. अगर ये किसी के साथ भी होते इस दुनिया में तब भी आपको ही चूज करते हैं एवरी मॉर्निंग आई वेक अप हैप्पी बिकॉज ऑफ यू जब भी ये सुबह उठते हैं तो ये आप आपकी वजह से खुश होते हैं होल्डिंग योर हैंड इज द मोस्ट ऑसम फीलिंग इन द वर्ल्ड आपका हाथ पकड़ना इनको सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगता है इस दुनिया में एंड लाइफ इज ब्यूटीफुल बिकॉज ऑफ यू जिंदगी खूबसूरत है क्योंकि आपकी वजह से एंड गाइड बॉटम जो है हमारा बॉटम माई फेवरेट प्लेस इज इन साइड योर इन साइड योर हग सो डेफिनेटली इनका जो फेवरेट प्लेस है वो आपके हग के अंदर है तो डेफिनेटली पहला कार्ड हमें ये बता रहा है कि अगर ये दुनिया में किसी के साथ हो सकते तो भी ये आप ही को चुनते एवरी मॉर्निंग आई वेकअप बिकॉज ऑफ यू हैप्पी उठते हैं आपकी वजह से होल्डिंग योर हैंड इज द मोस्ट ऑसम फीलिंग इन द वर्ल्ड आपका हाथ पकड़ना इन्हें सबसे अच्छा लगता है लाइफ ब्यूटीफुल है क्योंकि आपकी वजह से सो so गाइज ये थी आपकी आज की रीडिंग और ये था आपके लिए सरप्राइज अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेलाइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट में बताइए वीडियो आपसे रेजोनेट हुई है या नहीं हुई और ये प्रडिक्शन है नेक्स्ट फोर्टी एट आर आपके पर्सन की सो डेफिनेटली अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में अभी के लिए बाय एंड ऐसे ही प्यार बनाए रखना ओके बाय बाय